안녕하세요. 디그말리온입니다. 오늘은 알파세븐씨와 함께 작업을 해보겠습니다. 여러분은 지브리의 어떤 작품을 가장 좋아하시나요? 저는 거의 다 좋아합니다. 최근부터는 옛날 작품들도 찾아보고 있는데요. 그러다 귀를 기울이면 이라는 작품을 보게 됐습니다. 이 작품에는 고양이의 보은에 나오는 바론 남작이 나오는데요. 영화 속 여주인공인 시즈쿠가 바론을 보고 소설을 하나 썼는데요. 그 소설이 고양이의 보은이라고 합니다. 지금 화면은 24mm 렌즈로 촬영되었는데요. 화면마다 사용되는 렌즈의 이름인 우측 상단에 표시해 두겠습니다. 24mm는 최소 초점 거리도 자동일 땐 24cm, 수동일 땐 18cm로 매우 짧습니다. 뛰어난 접사 성능을 가지고 있는 거죠. 그래서 작은 작업대에 가깝게 두고 촬영해도 많은 것을 담을 수 있습니다. 하지만 지금부턴 50mm를 사용할 겁니다. 그 이유는 50mm의 화각이 사람이 눈으로 보는 것을 가장 유사하게 보여주기 때문이죠. 24mm가 풍경과 브이로그, 50mm가 인물 촬영에 많이 사용되는 이유가 이런 거겠죠? 보통 스마트폰의 카메라는 24mm처럼 광각에 가까운 경우가 많습니다. 제 초기 영상들을 보면 모두 스마트폰으로 촬영한 영상인데요. 촬영 후 업로드하려고 보면 실물과 영상 속 모습이 많이 달라 속상했습니다. 그 이유를 공부하다 화각을 알게 되었고 소니 알파 6400을 구매하게 된 거죠. 만약 구매 당시 알파 7C가 출시되어 있었다면 전 고민하지 않고 알파 7C를 선택했을 겁니다. 영상을 보면 느끼시겠지만 뛰어난 아웃포커싱과 노이즈 현상 감쇄, 뚜렷한 색감 등 모든 면에서 압도적이기 때문이죠. 풀프레임과 크롭바디의 가장 눈에 보이는 차이가 뭘까요? 바로 같은 미리수의 렌즈를 장착해도 크롭바디는 1.5배 확대된 결과물만 얻을 수 있다는 겁니다. 원래는 크기와 무게의 차이도 있지만 알파 7C는 그 차이조차 없애버렸습니다. 또 카메라 외부 전원만 연결하면 무제한 촬영이 가능합니다. 카메라에게 영상 촬영 제약이 없다는 건 엄청난 메리트입니다. 그리고 대용량의 Z 배터리는 충분한 촬영 시간을 제공해 줍니다. 배터리가 커지면서 SD 카드는 측면으로 밀려났는데요. 이것 또한 장점으로 다가왔습니다. 여러분은 카메라의 발열 3대장이 뭔지 아시나요? 바로 배터리 모니터 SD 카드입니다. 이 3대장이 서로 떨어진 알파 7C는 체감상 발열도 적은 느낌을 받았습니다. 제가 풀 HD로 하루 평균 연속 6시간씩 촬영했지만 아무런 문제도 없었거든요. 너무 카메라 얘기만 했나요? 장점이 너무 많다 보니 줄이고 줄인 건데도 이렇네요. 그럼 작품 속 이야기도 좀 해볼까요? 이 영화에서는 각자의 꿈에 관한 주제를 다루는데요. 등장하는 모든 작중 인물들의 꿈을 찾아보는 재미도 있습니다. 요즘같이 더운 여름에 보면 영화 속 배경인 여름에 맞물려서 여름의 온도, 습도를 느끼며 더큰 공감을 느낄 수 있는 작품입니다. 
사실 이번 작품은 나중에 하려고 아끼고 아끼던 건데 소니 체험단에서 1등을 하려고 꺼내들었습니다. 제 작품 중 가장 크고 분리가 되는 유일한 작품이죠. 원래대로면 한달 이상 작업해야 하는 건데 2주 동안 영혼을 갈아서 만들었습니다. 편집하면서 느낀 건데 진짜 화질이 좋은 것 같아요. 사실 찍을 때는 못 느꼈거든요. 뭔가 제 실력을 적나라하게 보여주는 것 같아 긴장되게 만드는 카메라네요. 그래서 이 카메라를 얻기 위해 새로운 재료들도 많이 쓰고 새로운 제작 방법도 사용했습니다. 원래는 3일 전쯤에 완성됐어야 하는데 진짜 업로드일 코앞에 완성했습니다. 영화 속에 등장하는 할아버지는 꿈을 고민하는 주인공에게 에메랄드가 박힌 원석을 보여주며 이렇게 말합니다. 아직 연마되지 않은 자연 그대로의 원석은 그 자체로도 아름답지만 갈고 다듬어야 하지 노력이 많이 드는 일이야. 가공하면 오히려 빛을 잃을 수도 있고 더 좋은 원석이 숨어 있을 수도 있지. 제가 전공도 아닌 이 일을 하면서 새로운 빛을 찾아가는 것처럼 여러분에게도 가공되지 않은 원석들이 숨어 있을 겁니다. 물론 가공 도중 빛을 잃어 가치를 잃을 수도 있지만 그 과정에서 경험이라는 소중한 에메랄드를 얻을 수도 있습니다. 오늘 이 영화를 보시면서 한 번쯤 꿈에 대해 생각해 보시는 게 어떨까요? <목소리>